हेलो स्टूडेंट्स आज को क्लास में हम डिस्कसन कर फिजिकल केमिस्ट्री में अर्क इंपोर्टेन्ट टपिक जिसमें आज को क्लास में हम के पढ़् केमिकल काइनेटिक्स को बारे में डिस्कसन कर एकदम रामस यदि तब को भिडियोज में के बुझ्भा प्लिज कमेंट कर नबिर्स हाई ओके विदाउट वेस्टिंग टाइम म सीधे टपिक में जाँचु टपिक में हम आज रहें केमिकल काइनेटिक्स आज हम इंट्रोडक्शन को इसमें हमी रेट अफ रिएक्शन्स को बारे में रेट अफ केमिकल रिएक्शन्स को बारे में हम इसमें बुझ् कोशिश कर प्रब्लम आयो मैं कमेंट कर अब मीधे स्टार्ट कर रिक्वेस्ट कर पेन रपी छेन प्लिज पेन रपी कर या तो एट काम कर भिडियोला पज कर लेखन थाल्न या तो फिर अर्क काम कर आँसने स्क्रीनसट हाल स्क्रीनसट हाँ एक्जामिनेसन पोइंट अफ भ्यू को लगी पची को फर्दर स्टडी को लगी तब मेटेरियल को रूप में राखन सकूँ इस ओके ल मीधे स्टार्ट करमिकल काइनेटिक्स को जति हमें स्पीड अफ रिएक्शन्स ये रिएक्शन कति को फास्ट भैर यो रिएक्शन ये को फास्ट भैर कि स्लो भैर भटडी करने पार्ट लिजिकल केमिस्ट्री को पार्ट हमें साइंस के बच्चों केमिकल काइनेटिक्स भू जो कि हम थर्मोडाइनेमिक पढ़ा खेल थर्मोडाइनेमिक्स ने हमला रेट अफ रिएक्शन्स को बारे में कुछ भी कुरा को एक्सप्लेनेसन दिएन तेस में से हाई थर्मोडाइनेमिक्स को लिमिटेशन ही के होने रेट अफ रिएक्शन्स एक्सप्लेनेसन दीदेन कौन रिएक्शन कति को फास्ट हो रहा तो थर्मोडाइनेमिक के मतलब छेन यहाँ हेन तब एक चोटी केमिकल काइंटिक्स सरस्वती डिफाइन कर एक चोटी डिफाइन कर इट इज द ब्रांच अफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज द ब्रांच अफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स टू स्टडी द रेट अफ केमिकल रिएक्शन तब के दिन सकता एमसिक्यू में दिन सकता ख्याल कर एमसिक्यू में के दिन सकता रेट अफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने साइंस स्टडी करने पार्ट हमें के बच्चों दैट इज केमिकल काइंटिक्स केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स केमिकल इक्लिब्रियम आयोनिक इक्लिब्रियम भर दिन सकता तीन बार तब ख्याल कर रेट अफ रिएक्शन्स को बारे में स्टडी करने साइंस हमें के बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में हमें के बच्चों दैट इज केमिकल काइंटिक्स डिपेन्डिंग अपन द रेट हम क्या डिवाइड हो तीन टा टाइप्स में डिवाइड हो इट कैन बी डिवाइडेड इन टू द थ्री टाइप्स दैट इज स्लो रिएक्शन्स एंड फास्ट रिएक्शन्स इसमें टू लेख तो इट इज डिवाइड इंटू टू टाइप्स दैट इज स्लो रिएक्शन्स एंड फास्ट रिएक्शन्स सच केमिकल रिएक्शन हुई प्रोसिड वेरी स्लोली हमें था एकदम स्लोली भ्लो रिएक्शन्स भू अब इस हमें कसरी डिटर्माइन कर कन्वेन्सिंग मेथड पर डिटर्माइन करवेन्सि मेथड के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गये इंटिग्रेसन गये डिफ्रेन्सिएसन गये हमें कन्वेन्सि मेथड भेस जैसे इक्जापल को रूप में मैं लिखा चुके इसमें ग्राफिकल मेथड इंटिग्रेसन मेथड डिफ्रेन्सिएसन मेथड्स ये सब पार्ट्स हम स्लो रिएक्शन्स डिटर्माइन करना को इसमें ठीक है अब ते पी फास्ट रिएक्शन हम फास्ट रिएक्शन सच केमिकल रिएक्शन विच प्रोसिड्स सो फास्ट एंड विज रेट कैन नट बी डिटर्माइन जिस को रेट हमें डिटर्माइन कर सकतेन कर हमें इसलिए सकतेन दैट पार्ट बाय द कन्वेन्सि मेथड कन्वेन्सि मेथड बार हमें इसलिए रिटर्माइन कर सकतेन हमें के बच्चों फास्ट रिएक्शन भू फर इक्जापल को इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूट्रलाइजेशन अफ एनएच एचसिएल यो पार्टर को हम इस हमें डिटर्माइन कर सकते बुझ्भ सीम्पल कुरा बेसिक कंसेप्ट सरस्वती हेद रेट अफ केमिकल रिएक्शन ये हमें धेरे इंपोर्टेन्ट यो पार्ट हम इंपोर्टेन्ट पार्ट हो रेट अफ केमिकल रिएक्शन रेट अफ केमिकल रिएक्शन इट इज द रेट चेंज इन कंसनट्रेसन अफ आई द रिएक्टेन्ट और प्रडक्ट कंसनट्रेसन कुछ रिएक्टेन को चेंज होगा या तो हम को चेंज होगा रिएक्टेन अथवा प्रडक्ट को चेंज होगा इसमें पर यूनिट टाइम में जैसे रेट हम लेखन सकता चेंज इन कंसनट्रेसन अफ रिएक्टेन और प्रडक्ट पर यूनिट टाइम जैसे रेट अफ रिएक्शन में हम आर रिएक्टेन छिएक्टेन को कंसनट्रेसन के होता डिक्रीज होते डिक्रीज इन कंसनट्रेसन डिवाइड बाई टाइम तस्ते पर यूनिट टाइम भाई खास में प्रडक्ट के होने 
रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो भने प्रोडक्ट को कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ बढ्दै जान्छ हाम्रो यसमा चाहिँ त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्क्रीज इन कन्सन्ट्रेसन डिवाइड बाइ टाइम टेकन अथवा इन्क्रीज इन कन्सन्ट्रेसन पर युनिट टाइम यसरी हामीले भन्न सक्छौ अब यसलाई अझै भेरिफाई गर्नको लागि अझै बुझ्नको लागि हामीले के गर्यो भने कुनै एउटा रिएक्सन्सलाई कन्सिडर गर्यो फर एक्जामपलको लागि जेरिन डाइल्युट एचसीएल यसबाट हाम्रो जेरिन सीएल2 प्लस एस2 हाम्रो फर्मेसन हुन्छ र यसमा हामीले के सपोज गर्छौ भने इनिसियल केसमा टाइम T1 थियो हाम्रो र फाइनल केसमा टाइम के भयो भने T2 भयो भनेको एउटा टाइमबाट स्टार्ट भयो अर्को टाइम्समा पुग्यो भन्दाखेरि 10 बजे सुरु भयो भने 12 बजे सकियो भने सी 12 10 बजे हाम्रो के हो इनिसियल कन्सर्ट इनिसियल टाइम हो 12 बजे हाम्रो के हो फाइनल टाइम हो भने के हो इनिसियल टाइममा स्टार्ट भइसकेपछि जुन रिएक्टेन्ट जुन कन्सन्ट्रेसन थियो त्यसमा त्यो फाइनल पुग्दा सम्म कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ हाम्रो चाहिँ यसमा हेर्न सक्छौ x1 मोल पर लिटर थियो भने यो केसमा हाम्रो केमा चेन्ज भयो भने यो चाहिँ x2 मोल पर लिटरमा कन्भर्ट भयो र रेटले हामीले कसरी लेख्न सक्छौ भने दैट इज आर एचसीएल एचसीएल भनेको के छ यसमा हेर्नुस् त एचसीएल भनेको रिएक्टेन्ट हो जिंक पनि हाम्रो यसमा रिएक्टेन्ट हो एचसीएल रिएक्टेन्ट छ भने यसमा डाइल्युट एचसीएल छ यो हाम्रो एचसीएल हो यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ घट्दै जान्छ डिक्रीज इन कन्सन्ट्रेसन दैट मीन्स फाइनल कन्सन्ट्रेसन माइनस इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हामीले गर्यो x2 x1 t2 t1 गर्यो माइनस dx dt कुनै पनि रिएक्सन्समा त्यसको कन्सन्ट्रेसन घटिरा छ केमिकल काइनेटिक्समा लेख्दाखेरि हामीले नेगेटिभ साइनमा राख्छौ त्यसकारणले गर्दाखेरि रिएक्टेन्टको जनरली कन्सन्ट्रेसन घटिरा हुन्छ त्यसैले हामीले माइनसमा राख्छौ र प्रोडक्टको लागि हामीले के गर्छौ प्लसमा राख्छौ अहिले हामी क्वेशनहरु गर्दै जान्छौ यसमा है ल अब त्यस्तै हामीले यसमा के हेर्न सक्छौ भने रेट अफ फर्मेसन अफ एस2 हामीले कसरी हेर्न सक्छौ भने यसमा यसमा सपोज के गर्यो भने सपोज सपोज गर्यो यही पार्टले हामीले लेख्यो द कन्सन्ट्रेसन फर हाइड्रोजन द कन्सन्ट्रेसन अफ एच2 एट टाइम एट टाइम t is equals to t1 is x mole per liter ठीक छ द रिएक्सन स्टार्ट्स रिएक्सन स्टार्ट्स भयो भने के हुन्छ भने when the reaction the reaction starts starts uh it starts then the concentration of then then the concentration of x then the concentration of then the concentration of hydrogen then the concentration of hydrogen hydrogen at time at at time t is equals to t2 is is x2 mole per liter then the rate then the rate of rate of reaction of hydrogen of hydrogen hydrogen is is given by kasari given huncha bhane jastai hami sanga ke cha bhane r HCl को राखे हो आमने तेसमा तर अब हामने के गोड़ सब ने R hydrogen को राख सब एसमा decrease हुँच की increase हुँच अब्यसली increase in concentration concentration increase in concentration divide by time taken है confuse नो होनी एसमा हामने के गोड़ increase in concentration of concentration of hydrogen hydrogen एसमा ठेक सब this day RH2 kyaunsa amro final concentration minus initial concentration divide by final final time minus initial time thik sa RH2 bane ko amro x2 minus x1 by हाम्रो के हुन्छ t2 minus t1 हुन्छ सो rh2 हाम्रो के हुन्छ भने dx by dt हुन्छ यसमा अब dx by dt पोजिटिभ मा हुन्छ यसमा यो कुरा ख्याल गर्नु यो हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ किन हुन्छ पोजिटिभ साइन फर पोजिटिभ साइन फर पोजिटिभ साइन फर पोजिटिभ साइन फर हामीले पोजिटिभ साइन फर रेट अफ रिएक्शन अफ प्रोडक्ट ठीक छ 
प्रडक्ट को लागि हामीले के गर्छौ भने यसमा रेट अफ रिएक्सन्स पोजिटिभ राख्ने गर्छौ यसमा एक्जाम्पल को बेसिसमा हामी बुझ्दै जानु यसमा जस्तै हामी यसमा के गर्यो भने अब रेट अफ रिएक्सन्स लाई एक्सप्लेनेशन गर्नको लागि बुझ्नको लागि कुनै एउटा हाइपोथेटिकल रिएक्सन्स लिएर हामी हेरौ यसमा जस्तै हामीसँग के छ भने अल्फा ए प्लस बीटा बी यो रिएक्सन भयो हाम्रो के भन्यो भने हाम अब हेर्ने यसमा यो जुन हाम्रो एउटा हाइपोथेटिकल रिएक्सन लियो हाइपोथेटिकल रिएक्सन लिइसकेपछि रेट अफ रिएक्सन फाइन्ड आउट गर्न कोसिस गर्नमै छुटि हेर्नुस् त रेट अफ रेट अफ रिएक्सन अब मैले अरु पार्टमा लेख्दाखेरि आर ओ आर लेख्ने गर्छु त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्फ्युज हुने काम चाहिँ नगर्नु होला जस्तै यसको हामीले के गर्छौ भने नेगेटिभ राख्छौ दैट इज हेर्नुस् है डेल्टा ए डिवाइड बाइ डेल्टा टी इज इक्वल्स टु नेगेटिभ यो हाम्रो के हुन्छ भने यो कोफिसियन्ट लाई तल राख्नुछ यसमा अल्फा यो माइनस छ हाम्रो त्यसपछि डेल्टा बी डिवाइड बाइ बीटा बीटा डेल्टा टी इज इक्वल्स टु प्लस यो हाम्रो प्लस हुन्छ ख्याल गर्ने यसमा डेल्टा सी डेल्टा सी डिवाइड बाइ हाम्रो के हुन्छ भने एक्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टु इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ प्लस डेल्टा डी डिवाइड बाइ डेल्टा डेल्टा टी हुन्छ हाम्रो चाहिँ ठिक छ यसरी हामीले रेट अफ रिएक्सन्स लेख्न सक्छौँ यसको है एभरेज रेट अफ रिएक्सन यसलाई एभरेज लेखौँ त एभरेज रेट अफ रिएक्सन्स हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने गर्छु एक्जाममा तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छ यसमा चाहिँ है अब हामीले रेट अफ डिसएपियरेन्स हामीले कसरी लेख्नु त रेट अफ रेट अफ डिसएपियरेन्स हेर्नु चाहिँ रेट अफ डिसएपियरेन्स भनेको डिसएपियर हुने पार्ट भनेको यो हो त्यसकारणले गर्दाखेरि रेट अफ डिसएपियरेन्स भनेको हामीले यो दुईटा पार्टलाई लिन सक्छौ यसमा चाहिँ है रेट अफ डिसएपियरेन्स डिसएपियरेन्स अफ अफ ए मैले गरे यसमा ए गर्दाखेरि माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाइ अल्फा डेल्टा टी हेर्नुस् त एक्चुअली अल्फा डेल्टा टी यो हाम्रो भयो रेट अफ डिसएपियरेन्स ओके रेट अफ डिसएपियरेन्स यो भयो हाम्रो चाहिँ अल्फा राख्दैनौ हामीले र त्यसपछि रेट अफ अपियरेन्स अफ सी के हुन्छ प्लस डेल्टा सी बाइ डेल्टा टी यसरी राख्यो हामीले यसमा त्यस्तै रेट अफ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ डिसएपियरेन्स अफ के को बी को डिसएपियरेन्स हामीले हेर्दाखेरि माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाइ डिवाइड बाइ डेल्टा टी राख्छौँ हामीले यसमा त्यस्तै रेट अफ अपियरेन्स अपियरेन्स अफ डी के हुन्छ भने प्लस डेल्टा डी बाइ डेल्टा टी हुन्छ हाम्रो चाहिँ यसमा हेर्नुहोस् त यसरी एक्जाममा आयो भने कुनै एउटा रिएक्सन्स दिन सक्ला तपाईँहरूलाई रिएक्सन्स दियो भने त्यसलाई हामीले यसरी ट्याकल गर्नुपर्छ है सजिलो छ केही पनि गाह्रो छैन अब यसमा यदि हामीले इन्स्टेन्टेनियस हेर्नुहोस् है इन्स्टेन्ट इन्स्टेन्ट इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ रेट अफ रिएक्सन हामीले गर्यौँ अब हामीले यसमा के गर्यौँ भने डेल्टा टाइम्स टु जिरो राख्नु हामीले भनेको डेल्टा यो जिरो राख्छौँ हामीले टेन्स टु जिरो छ हाम्रो र यो केसमा हामीले के गर्छौँ भने हामीसँग सबै पार्ट्सहरू सेम हुन्छ तर हामीले फरक के गर्छौँ भने इन्स्टेन्टेनियस रेटको लागि हामीले माइनस यो डेलको ठाउँमा यो डी राख्ने गर्छौँ अरू त हाम्रो सबै सेम हो अल्फा डी टी इज इक्वल्स टु माइनस डिबी बाइ बिटा डी टी अर्को हाम्रो के छ भने यो पार्ट छ प्लस डी सी बाइ एक्स डी टी इज इक्वल्स टु प्लस डी डी बाइ डेल डी टी यो भनेको हाम्रो के भयो भने इन्स्टान्टेनियस रेट अफ रिएक्सन्स भयो है यो इन्स्टान्टेनियस भयो यो हाम्रो के भयो भने एभरेज भयो यसरी बुझ्न सक्छौँ यो एभरेज भयो यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टान्टेनियस भयो ठिक छ बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म ठिक छ ल अब त्यसपछि हामीले कुनै एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा रिएक्सन्स लेखौँ जस्तै हामीसँग के छ भने 
write the expression of rate of reaction write the expression of just i'm going to question sir write write the expression write the expression uh for for rate of reaction this i'm assuming a case of a near nitrogen plus hydrogen is but i'm wrong nh3 co formation by that so this mom is my kid actually in a three racks so hi this was yes mom they got the racks of any um this mom to two racks of any three to the six by you two for i'm always for balance by you say अब इसमें हमने क्या निकालना पड़े बने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़े पहले काम जाए तो इस पर से इंस्टेंटेनियस रेट निकालना पड़े तो इस पर से रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ ए निकालना पड़े नाइट्रोजन निकालना पड़े रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालना पड़े तो इस पर से हम करते ठीक सर ला अब ये कर दे जाना है यू क्वेश्चन करें इसी तो पहले शायद बुझने में सवाल आ पाए अब ऐसे नुस मैं लेके ले इसमें बोल सकूँ एवरेज रेट एवरेज एवरेज रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ठीक सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन को कैसा बने नाइट्रोजन एन टू साम्रो यानी माइनस डेल्टा के उन साम्रो नाइट्रोजन इसको आगे का दिशा वन, इसको आगे का दिशा डेल्टा टी रहने वाला है, ठीक सर? यहाँ से मैं किले रंग से खेलने से एल लाइन एल लाइन कंपेयर करने से चलती है, दिखाले कंपेयर करने पर बनी, तब वाले साइड सब में चला, अब तो इस पर सी नाइट्रोज हाइड्रोजन सामने इसमें, क्या नुसे? माइनस डेल्टा हाइड्रोजन डिवाइड प्लस एन एच थ्री यो साम्रो डिवाइड बाय डिवाइड बाय टू डेल्टा टी बाय हमें इसमें चाहिए ठीक सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस तो इससे हमने इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्यों उन सब ऐसे में हमने था बाय कुरा सो डी एन टू डिवाइड बाय डी ट इसमें हमने को दिया रखो, वन रखो, अरे वन रख ही रखने पड़ते हैं ना, तो इपनी हमें वन रख ही रखने इसमें, माइनस डी एच टू डिवाइड बाय थ्री डी टी माइनस इसमें प्लस होती, इसमें हमने किस बने, डेल्टा इसमें उन्नत है, इसमें डी एन एच थ्री डिवाइड बाय टू डी टी, यू बाय हमरे के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ है अब इसमें मलिक ये गौर दिनचर्या पाओ नहीं है अब इसमें लिख दे जानी तब आने के बुजुर्ग बात से ना बने कमेंट्स ये गौर दिनचर्या मराए लाभ अब हम वो इसमें की गौर ना गिरा कुछ पाओ नहीं अब एवरेज रेट रेट ऑफ अपीरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीरेंस रेट ऑफ ऐसा रिसोर्ट मलिक से मिले रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ नाइट्रोजन अनुसार रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ नाइट्रोजन बने को हम रोज़ चार माइनस डेल्टा एन टू डिवाइड बाय डेल्टा टी ये बाय हम रो रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ हाइड्रोजन हम रो को ती बोले इसमें माइनस डेल्टा एस टू डिवाइड बाय डेल्टा टी बाय हम रो इसमें ठीक सा यहाँ से मैं क्लियर हूँ जब आया रो अब तीस पच रेट ऑफ अपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ एनएस थ्री प्लस डेल्टा एनएच थ्री डेल्टा टी है ना सर ये बाय हमरो रेट ऑफ रिएक्शंस ओके यहाँ से मैं शायद तबायले बुरी शक्ति बात हो गया अब वो तबायले यहाँ वाटर शायद कंफ्यूजन सही हो रहा है ला ये पसी हमी के गोट्स बने रेट लॉ थी रहा है ना रेट लॉ ठीक सर अब हमी इस लाइन नेक्स्ट को वीडियो में डिस्कस करते हैं पहले यहाँ से मतलब आपने मजा लेंगे उसमें सब ओके लॉ